ஹெட்லைன்ஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் நாம் இந்த வீடியோவில் முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி தான் பேச போகிறோம் இந்திய சீனா எல்லைப்பகுதியில் மிக பெரிய பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்கு ஜூன் பதினஞ்சாம் தேதி சீன ராணுவ வீரர்கள் டெத் ஃபோர்ஸ் நம்மளுடைய இந்திய ராணுவ வீரர்களை தாக்கி நம்மளுடைய வீரர்கள் இருபது பேர் நம்ம தாய்நாட்டுக்காக வீரமரணம் அடைஞ்சாங்க ஆனால் அதுக்கு அப்புறமும் சீன வீ ராணுவம் சும்மா இல்லாமல் அவங்களுடைய படைகளை அந்த இடத்துல குவிச்சுட்டு வராங்க முக்கியமாக இந்த பிரச்சனைக்கு பின்னாடி இருக்கிற காரணங்கள் என்ன இப்போ அந்த பிரச்சனை எந்த அளவுக்கு பெருசாக வெடிச்சிருக்கு அப்படின்ற விஷயத்த பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம இந்தியா சீனா மோதல் மே மாதத்துடைய ஆரம்பத்தில் இருந்து பெரிய அளவில் ஒரு பிரச்சனையாக போயிட்டு இருக்கு சீனா என்ன பண்றாங்க இந்தியாவுக்கு எதிராக லடாக்ல இருக்கிற கால்வான் பள்ளத்தாக்கில் சீனாவுடைய படையை பெரிய அளவில் இந்தியாவுக்கு எதிராக குவிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க முக்கியமாக ஜூன் பதினஞ்சு பதினாறில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சீனா நம்மளுடைய இந்திய எல்லைகளையே வந்துட்டு அவங்களுடைய படையை பெரிய அளவில் ஒரு முகாம் போடுறாங்க அப்போ நம்மளுடைய இராணுவம் நீங்கள் இங்கே வந்துட்டு இந்திய எல்லையில் இந்த மாதிரி உங்களுடைய இராணுவம் முகாம் போடுறது தப்பு நீங்கள் உங்களுடைய படையெல்லாம் பின்வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோரிக்கை வச்சு தான் நம்மளுடைய தளபதி உட்பட ஒரு இருபது பேர் அந்த இடத்துல போய் பேசுகிறாங்க அதுக்கப்புறமா அந்த டெத் ஃபோர்ஸ் சீன ராணுவத்துடைய டெத் ஃபோர்ஸ் அப்படின்ற குழு என்ன பண்ணுறாங்க பேச்சுவார்த்தையாக அந்த பிரச்சனையை நம்ம இராணுவத்தினர தாக்குறாங்க அப்போ அதில் முக்கியமாக மூணு பேர் நம்ம தமிழக இராணுவ வீரர் பழனி உட்பட இறந்து போயிடுறாங்க அந்த பிரச்சனையை கேட்க போனதுக்கு அப்புறமா நம்மளுடைய இராணுவம் அங்கே போய் இன்னும் பெரிய அளவில் சீன இராணுவத்தை சேதப்படுத்துகிறாங்க அதில் சீன இராணுவத்துடைய வீரர்கள் முப்பத்தஞ்சிலேருந்து நாற்பது பேர் இறந்து போயிருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை அமெரிக்க உளவுத்துறையே வெளியிட்டிருக்காங்க பட் இதுவரைக்குமே சைனா அதோடைய உண்மைத்தன்மை என்ன அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்லலை இப்போ இந்திய இராணுவ வீரர்கள் கிட்டத்தட்ட இருபது பேர் நம்மளுடைய தளபதி உட்பட இறந்து போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா நம்மளுடைய இந்திய இராணுவ தளபதி சைனாவுடைய இராணுவ தளபதி இரண்டு பேருமே அந்த எல்லையில் அடிக்கடி மீட் பண்ணி பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு இருக்காங்க பட் அந்த பேச்சுவார்த்தைகள் எதுவுமே பெரிய அளவில் கை கொடுக்கல இப்போ சமீபத்தில் நடந்த பேச்சுவார்த்தையில் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த மோதலுக்கு அப்புறமா ரெண்டு நாட்டு படையுமே பின்வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு பேச்சுவார்த்தைக்கு அப்புறமா சீன ராணுவமும் அவங்க படையை பின்வாங்க ஆரம்பித்தாங்க நம்மளுடைய இந்திய இராணுவமும் பின்வாங்க ஆரம்பித்தாங்க பேச்சுவார்த்தை நடத்தினபடி அந்த ஒப்பந்தத்தின்படி இந்திய இராணுவம் தன்னுடைய படையை ஃபுல்லாகவே பின்வாங்க ஆரம்பித்தாங்க சைனாவும் அவங்களுடைய படையெல்லாம் பின்வாங்க ஆரம்பிச்ச மாதிரி காமிச்சுட்டு மறுபடியும் என்ன பண்ணாங்க அந்த பிரச்சனை நடந்த அதே இடத்துல ஒரு நூறு மீட்டர் தள்ளி மறுபடியும் இப்போ அவங்களுடைய இராணுவ முகாமை இட்டுட்டு வராங்க அவங்களுடைய இராணுவத்தை பெரிய அளவில் இப்போ இறக்கிட்டு வராங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பெரிய பெரிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேலை கூட அந்த இடத்துல இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ இந்த விஷயத்தை சைனாவுடைய அந்த நரி பித்தலாட்டத்தனத்தை சேட்டலைட் இமேஜ் அப்படியே அப்பட்டமாக காமிச்சிச்சு சீனாவுடைய இராணுவம் தரம் என்ன அப்படின்றத அவங்களுடைய சீனாவுடைய முகத்திரையை கிழிச்சு தொங்க விட்டுருக்கு சரி இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் என்னதான் பிரச்சனை இந்த சண்டைக்கு பின்னாடி இருக்கிற காரணம் என்ன அப்படின்ற ஒரு பெரிய டவுட் நம்மள நிறைய பேருக்கு இருக்கும் இந்த வீடியோ வழியா அந்த டவுட் எல்லாத்துமே கிளியர் பண்ணிடுவோம் சைனா தான் முத முதல்ல என்ன பண்றாங்க இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் நடுவில் இருக்கிற கால்வான் பள்ளத்தாக்கில் இருக்கிற பதினாலாவது பாயிண்ட் அந்த இடம் சொல்ல போனால் இந்தியாவது தான் பொதுவாக சொந்தமான இடம் அந்த இடத்துல சைனா தான் முத முதல்ல அவங்களுடைய இராணுவத்தை இறக்கி அந்த கால்வான் பள்ளத்தாக்கு ஆக்கிரமிப்பு செய்கிற பணியில் இறங்குறாங்க அதுக்காக இந்தியாவுக்கு எதிராக சைனாவுடைய படையை பெரிய அளவில் அந்த இடத்துல குவிச்சுட்டு வந்தாங்க அதை கேட்க போன நம்ம இந்திய இராணுவ வீரர்களையும் தாக்கி ஒரு பெரிய பிரச்சனையை உண்டாக்குனாங்க இப்போ பேச்சுவார்த்தையெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா பிரச்சனை நடந்த அதே இடத்துல சீனா தன்னுடைய படையை பின்வாங்குற மாதிரி வாங்கி மறுபடியும் இப்போ அந்த இடத்துல அவங்க ஒரு முகாம் அமைச்சு அவங்களுடைய பெரிய பெரிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கு அது மட்டும் இல்லாமல் சீக்கிரமாக ஈஸியாக தாக்குற மாதிரி நிறைய பதுங்கு குழி அமைக்கிறது அது மட்டும் போறப்போ இந்திய இராணுவ வீரர்களை ஈஸியாக அட்டாக் பண்ணுற மாதிரி அவங்களுக்கு எதிராக நிறைய பொறி வைக்கிறது அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட சதி வேலைகளையும் இப்ப சீன ராணுவம் ஈடுபட்டு வந்துட்டு இருக்கு இந்தியாவுடைய போர்டின் பாயிண்ட்ல சீனா அவங்களுடைய படைகளை பெரிய அளவில் குவிச்சிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இல்லையா இப்போ அந்த இடத்துல தன்னுடைய படைகளை மறுபடியும் பெரிய அளவில் குவிக்க ஆரம்பிச்சு கால்வான் பள்ளத்தாக்கு என்னுடைய தான் இனிமேல் நாங்கள் இந்த இடத்த விட்டு போகவே மாட்டோம் கால்வான் பள்ளத்தாக்கை நாங்கள் ஆக்கிரமிப்பு செஞ்சிட்டோம் அப்படின்ட்டு சீனா அந்த இடத்துல அவங்களுடைய ஆக்கிரமிப்பு பணியில் ஒரு பெரிய அராஜகம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சீனா தன்னுடைய படையே சண்டை நடந்த நூறு மீட்டர் இடைவெளியில் மறுபடியும் அமைச்சிருக்காங்க இந்தியாவும் என்ன சும்மாவா பதிலுக்கு நாம்பளும் சண்டை நடந்த இடத்துல இருந்து ஐநூறு மீட்டர் தள்ளி நம்மளுடைய படையையும் சீனாவுக்கு எதிராக பெரிய அளவில் குவிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் இப்போ
அருணாச்சல பிரதேசம் சிக்கிம் உத்தரகாண்ட் இமாச்சல பிரதேசம் மற்றும் லடாக் இப்படி மூணாயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் எல்லையை தனது பக்கத்து நாடான சீனா கூட இந்தியா பகிர்ந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த இந்திய எல்லையையும் சீன எல்லையும் கனெக்ட் பண்ற மாதிரி எழுபத்தி மூணு சாலைகள் போடப்பட்டு இருக்கு அதுல இருபத்தி எட்டு சாலைகள் ஃபுல்லாகவே முடிஞ்சு இராணுவ கட்டுப்பாட்டுக்கு இராணுவடைய பயன்பாட்டுக்கு வந்திருக்கு இப்போ முப்பத்தி எட்டு சாலைகள் போடுற பணியில் ஆல்மோஸ்ட் முடிகிற ஸ்டேஜில் இருக்கு மீதி இருக்கிற சாலைகள் எல்லாத்தையுமே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ளே போட்டு முடிச்சிருவோம் அப்படின்ற ஒரு நியூஸை நம்மளுடைய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க சைனா இப்போ இந்தியாவை எதிர்க்கிறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணமே இது ஏன்னா இப்போ இந்த சாலைகள் எல்லாமே போட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த சாலைகள் இருக்கிறதுனால இந்திய சீனா போர் ஏற்படுது அப்படின்னா நம்மளுடைய இராணுவத்துக்கு ஈஸியாக நம்மளுடைய ஆயுதங்கள் எல்லாமே போய் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு வேணுன்ற சாப்பாடு ஈஸியாக போய் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு எந்த உதவியாக இருந்தாலும் இந்த சாலைகள் இருக்கிறதுனால உடனுக்குடனே அவங்களுக்கு நம்மளுடைய இராணுவத்துக்கு கிடைச்சிட்டே இருக்கும் இதை தடுத்து நிறுத்தணும் இந்த சாலைகள் போடுற பணியை நிறுத்தணும் அப்படின்ற ஒரே மெயின் காரணத்துக்காக தான் சீனா இப்போ நம்ம கூட இந்த கால்வான் பள்ளத்தாக்கில் இவ்வளோ பெரிய ஆக்கிரமிப்பு செஞ்சு நமக்கு எதிராக இவ்வளோ பெரிய விஷயத்தை நடத்திட்டு வராங்க இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் சீனா பண்றது எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ தூரம் நம்ம கிட்ட தேவையில்லாம வந்து அத்துமீறி நம்ம இலையில நுழைஞ்சு நம்ம கிட்ட ஒரு பெரிய மோதல உருவாக்குறதுக்கு முயற்சி செய்யறாங்க அப்படின்ட்டு காரணம் நம்மளுடைய பாதுகாப்புக்காக நம்மளுடைய இராணுவ பாதுகாப்புக்காக நம்மளுடைய இராணுவத்துக்கு ஈஸியா உதவுற மாதிரி நம்ம தேவைக்காக நம்ம நம்மளுடைய சாலைகளை போட்டுட்டு இருக்கோம் இந்த சாலைகள் பணியை நம்ம நாட்டில் போடுறதுக்கு சீனா அவ்வளோ ஒரு பெரிய எதிர்ப்பை தெரிவிச்சுட்டு இருக்காங்க சீனா மட்டும்தான் இந்த உலகத்தில் வாழணும் சீனா தான் ஒரு பெரிய நாடாக இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இன்னமும் சீனா விட்டு போகாமல் தான் இருக்குது அதனால தான் அவங்கள இப்போது உலக நாடுகள் எல்லாத்தையுமே எதிர்க்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை கொண்டு வந்திருக்கு அதுக்கு பெரிய காரணம் இந்த கொரோனா வைரஸ் பரவல் எதையும் சொல்லலாம் ஏன்னா சீனாவில் இருந்து தான் இந்த கொரோனா வைரஸ் பரவச்சு அப்படின்ற ஒரு பெரிய குற்றச்சாட்டு நிறைய நாட்டு தலைவர்கள் வச்சுட்டு இருக்காங்க இப்போ இந்தியா கிட்ட அவங்க முக்கியமாக மோதத்துக்கு உண்டான காரணம் இந்தியாவில் நீங்கள் இந்த சாலைகளை போடக்கூடாது இந்த பணியை உடனே நிறுத்தணும் அப்படின்ட்டு இந்தியாவுக்கு ஏகப்பட்ட விதத்தில் தொந்தரவு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஆனால் நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் அதுக்கு எதுக்குமே மசியாமல் நாங்கள் நீ என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோ நாங்கள் எங்கள் வேலையை கரெக்டாக தான் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் அப்படின்ட்டு அந்த சாலை போடுற பணியில் முன்னாடி இருந்ததை விட இப்போ நூறு மடங்கு மும்முரமாக வேகமாக செயல்பட்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்திய இராணுவமும் சரி இந்திய அரசாங்கமும் சரி யாரையும் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் பார்த்து அஞ்சாது யாருடைய மிரட்டுகளுக்கும் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் பயந்து தலை வணங்காது இந்த வீடியோ வழியை நான் சொல்லிக்கிறேன் மற்றும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க அப்படின்னு நம்ம ஹெட்லைன்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போதான் இந்த மாதிரி பயனுள்ள தகவல் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் நன்றி